Barchaga assalomu alaykum qadrli futbol shukrbozlari sizlar bilan har doimgidek futbol olami kanali kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang bugun biz sizga quyidagi yangiliklarni havola etamiz qanunda boshladik Real yarim hukumat Sigarak Bel jamoa rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Asnashir bergan ma'lumot yuzasidan uchrashuv Chelsea futbolchining tashabbusi bilan amalga oshdi. Madrid rahbariyati uchrashuv davomida futbolchining jamoa tark etish istagida ekanini eshitishni xohlagandi, ammo Bel har qanday holatda ham Santiago Bernabeuda qolishini ma'lum qildi. Garet boshqa jamoadan tushadigan har qanday taklifga rad javobim berishni ta'kidladi. Zidan boshchiligidagi qaymoq ranglar murabbiylar shtabi kelasi mavsumda 29 yosh futbolchiga ishonch bildirmoqchi emas. Bu esa Belni xotiriga solmayapti. Garet asosiy tarkibdan chetlab Chelsea ham o'z vaqtini ko'proq oilasi davrasida o'tkazib golf bilan shug'ullanmoqchi. Uning yillik maoshi 17 million yevroga teng. Futbolchining Real bilan 3 yillik shartnomasi mavjud va bu vaqt davomida klub unga jami 51 million yevro to'laydi. Atletico hujumchisi Antoine Griezmann faoliyatini qaysi jamoada davom ettirishni bilishini aytib o'tdi. Bu haqda letinsport.com xabar tarqatdi. Qaysi jamoada o'ynashimni bilaman dedi Griezmann. E'tiborli tomoni bundan 2 kun avval fransiyalik futbolchi qaysi jamoaga o'tishini bilmasligini aytib o'tgandi. Griezmannni qo'lga kiritish uchun Barselona klubi asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Hozirgi paytda 28 yosh futbolchining tomoni 200 million yevroga teng bo'lsa, bu sanma 1-yildan boshlab 120 million yevroga tushadi. Antoine Griezmann yakunlangan mavsumda Atletico safida barcha musobaqalar doirasida 47 ta o'yinda maydonga chip 20 bitta gol urdi va 10 ta golga uzatma berdi. Pasaje klubi o'zining rasmiy sayti orqali Neymarning holati haqida ma'lumot berdi. Braziliyalik hujumchi payshanba kuni bo'lib o'tgan Qatarga qarshi o'rtoqlik o'yinida to'pig'idan jarohat olgan edi. Mazkur jarohat tufayli futbolchi operatsiya qilinmaydigan bo'ldi. Neymar 4 haftadan keyin mashg'ulotlarga kirishishi mumkin. Futbolchi Amerika Kubogi musobaqasini o'tkazib yuradi. Uning o'rniga Chelsi yarim himoya Sevilla terma jamoaga taklif etiladi. Barcelona 41 yosh darvozabon Jean-Luigi Buffonning xizmatlariga qiziqish bildirmayapti. Avvalroq Katalonda jamoa tark etishi kutilayotgan Yasper Selesenning o'rni Italiyalik posbon olib kelishi mumkinlik haqida xabarlar tarqalgan edi. Mundo Deportivo nashri muxbiri Barcelonaga murojaat qildi. Ko'p anoranglar rahbariyat mazkur xabarni inkor qildi. Ma'lumot o'rnida Buffon bir yillik faoliyatdan keyin 30-chi kuni pasajni rasman tark etadi. Lille klubi futbolchisi Nikola Pepega Yevropaning yetakchi klublari qiziqish bildirmoqda. Ma'lumot rekor Liverpool va Bavariya 24 yosh futbolchi transfer ustida Fransiya klubiga taklif yuborgan, ammo ayni vaqtda Lille taklifiga qanday javob bergan noma'lum. Fransiyada internet nashrlar ma'lumotlariga ko'ra, Lille futbolchisi uchun 80 million yevro so'rayotgan haqida xabar bergan. Barcelona himoyachisi Samuel Umtiti kelish xonasida Katalonya futbolchi Atletico tark etishi kutilayotgan Anton Griezmann haqida gap ketgani haqida fikr bildirdi. Avvalroq Barsa futbolchi 28 yosh futbolchining Katalonyaga ko'ch o'chiga qarshilik bildirishgani haqida xabar bergan edik. To'g'risi, men kelish xonasida Anton Griezmann haqida gap ketganini bilmayman. Agar bunda gap so'z bo'lsa, men o'sha kuni bo'lmaganman, deya hazil tariqasida javob bergan Umtiti. Do'stlar, videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.